വിജയകരമായ ലാൻഡിങ്ങിന് പിന്നാലെ പര്യവേഷണത്തിന് തുടക്കമിട്ട ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ലാൻഡറിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന പ്രഗ്യാൻ ഡ്രോവർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലിറങ്ങി അശോക സ്തംഭത്തിൻ്റെ മുദ്രയും ചന്ദ്രനിൽ പതിഞ്ഞു പതിനാല് ദിവസമാണ് റോവർ പഠനം നടത്തുക ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന റോവറിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി ശാസ്ത്രലോകം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ഐ എസ് ആർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു we have gone closer to south pole which is 70 degree almost so the south pole has a speci- special uh, advantage with respect to being less illuminated by the sun and because of that there is a potential to have more scientific content in terms of retention of water below the subsurface and also elemental composition and other activities uh, which is an electrical activity on surface of the moon to be more dominant there than what it is there at the equator so science people who are scientists who are working on moon has really shown a lot of interest on the south pole because ultimately human beings wants to go and create colonies on the moon and then travel beyond so the best place is something that we are looking for so south pole has a potential to to be that manesh murthy bangalore vil ninna vivarangal nalgu manesh idai pol isro chairman parayunnathu pole south pole il ninnulla വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര വിവരങ്ങൾക്ക് ലോകമാകെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എന്നറിയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രഗ്യാൻ റോവർ അതിൻ്റെ യാത്ര തുടരുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോ നിർണായക നാഴികക്കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ പിന്നിട്ട് ആ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ് അശോക സ്തംഭം അവിടുത്തെ ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ആ മണ്ണിൽ പതിഞ്ഞു എന്ന ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് സാക്ഷിയാകുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ വിശദീകരിക്കുന്നത് മനേഷ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിജകുമാർ ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റു നോക്കുന്ന ആ ഒരു പര്യവേഷണം അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ റോവർ ഇറങ്ങിയതോടു കൂടി തന്നെ ആ ഒരു മിഷൻ പൂർണ്ണമായും തന്നെ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഇനി നടക്കേണ്ടത് പഠനങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇടതടവില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ എത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് അത് ലാൻഡറിൽ ആദ്യം ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരേണ്ട ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡർ എടുക്കുന്ന റോവറിൻ്റെയും റോവർ എടുക്കുന്ന ലാൻഡറിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങളാണ് അത് ഇന്ന് തന്നെ പുറത്തു വരും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തായാലും വലിയ കാര്യം വലിയ തോതിലുള്ള പഠനങ്ങൾ എന്തായാലും നടക്കും അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ശാസ്ത്ര ലോകവും സ്പേസ് ഏജൻസികളും എല്ലാം തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നതും അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ആ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ആറ് പേലോഡുകളാണ് ആകെ ചന്ദ്രനിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്രൊപ്പൽഷൻ മുടിയിലുള്ള പേലോഡാണ് രണ്ട് ലാൻഡറിൽ ഒരു മൂന്ന് പേലോഡുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ റോവറിൽ രണ്ട് പേലോഡുകളുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുമാണ് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുക അത് കൃത്യമായ അർത്ഥത്തിൽ സിഗ്നലുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നിലവിൽ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ സിഗ്നലുകൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് മറ്റൊരു മാർഗം രണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അതും കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും സിഗ്നലുകൾ ഒന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ഈ പതിനാല് ദിവസത്തെ പൂർണ്ണമായ ആ പരിവേഷണം ആ പഠനം അതിൻ്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തായാലും ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി അല്പസമയം മുമ്പ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ ദൗത്യം ഇന്ത്യ നടത്തും ഐ എസ് ആർ ഒ നടത്തുമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു വലിയ മിഷനിലേക്ക് തന്നെ ഐ എസ് ആർ ഒ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്പസമയം മുമ്പാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഈ വർഷം അതായത് ഈ വർഷം തന്നെ ആദിത്യ വൺ ഉണ്ട് ഗഗൻയാൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു മനുഷ്യ ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒ കടക്കും എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായ ഒരു വിവരം കൂടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതുകൂടി പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എന്തായാലും ഐ എസ് ആർ ഒ മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ പ്രഖ്യാൻ റോവറിൽ നിന്നും വരുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ദിവസം കൃത്യമായി തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഉണ്ടാവും സിഗ്നലുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എല്ലാ കണക്ഷനുകളും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വളരെ വേഗത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും ആദ്യ വിവരങ്ങൾക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ശാസ്ത്രലോകം വിജയകുമാർ യെസ് മനേഷ് മൂർത്തി ബംഗളൂരുവിൽ